Γεια σας φίλοι μου Σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε μαζί το διαφορισμό βυθού σε πέτρα, λάσπη, άμμο και χαλίκια Θα δούμε πως όταν πηγαίνουμε με ταχύτητα θα βλέπουμε το βυθό και τι μικροριθμίσεις μπορούμε να κάνουμε Θα δούμε τη γραμμή βυθού που μας βοηθάει και που όχι και θα δούμε και το εκτόπισμα νερού που κάνουν τα ψάρια όταν πιάνονται ή όταν είναι σε κυνήγι γενικότερα. Ας πάμε λοιπόν παρακάτω να τα παρακολουθήσουμε. Πριν προχωρήσουμε θα ήθελα να σας πω ότι δεν είμαι κάποιος ειδικό εξειδικευμένο πάνω στα βυθόμετρα. Απλά πέντε πράγματα που έχω καταλάβει, έχω δει ε, και με βάση αυτόν ψαρεύω θα ήθελα να σας τα πω να σας τα μεταβιβάσω. Ε, μην μπερδευτούμε ότι α, εγώ είμαι κάποιος εξειδικευμένος επιστήμονας και τέτοια πράγματα. Όχι, το ξεκαθαρίζω. Ό,τι σας πω είναι πάνω στις βασικές αρχές που καλύπτουν όλα τα βυθόμετρα. Δεν πάει να πει ότι κάποιος που έχει Λοράντς, κάποιος που έχει Σίμπραντ, Γκάρμιν, Φουρούνο και άλλες εταιρείε ότι δεν ισχύουν οι βασικές αρχές βυθομέτρων σε όλα τα βυθόμετρα. Αυτό το επαναλαμβάνω γιατί είναι πολύ βασικό. Για παράδειγμα, κάποιος που είχε φουρούνο, πάει στη Σίμπρατ, πάει στη Λοράνς, πάει στην Κάρμιν, θα αντιμετωπίσει πολύ σοβαρά προβλήματα. Όχι, αυτό δεν ισχύει. Οι βασικές αρχές είναι για όλους το ίδιο. Οπότε βάσει αυτών των αρχών θα δούμε και παρακάτω στα στιγμιότυπα ότι είπαμε Πιο πριν. Ας πάμε λοιπόν μαζί φίλοι μου να τα παρακολουθήσουμε. Πάνω σε αυτούς τους φακέλους θα ασχοληθούμε σε αυτό το βιντεάκι. Είναι ο διαχωρισμός βυθού, πέτρα, άμμο, τραγάνα, χαλί και αλάσπη. Γραμμή βυθού που μας βοηθάει, εκτόπισμα νερού που κάνουν τα ψάρια όταν στο strike ή όταν κυνηγάνε, πολλές φορές με έχει βοηθήσει αυτό πριν δω ψάρια να καταλάβω ότι γύρω, γύρω από την περιοχή από το εκτόπισμα που κάνουν και καταλαβαίνω στο βυθόμετρο ότι υπάρχουν κάπου ψάρια και τρέξιμο με ταχύτητα πως μπορούμε να δούμε καλύτερα το βυθό όταν κινούμαστε με ταχύτητα Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από το διαχωρισμό βυθού. Λοιπόν. Πάμε σε αυτή την εικόνα. Ο βυθός, οι τέσσερις βασικές κατηγορίες του είναι λάσπη, χαλίκια, πέτρα και άμμο. Λοιπόν... Ανάλογα με τι απεικονίζεται στο βυθό μετρό μας, βλέπετε το βυθό εδώ πέρα, ότι αλλού είναι λεπτός, βλέπετε το πράσινο. Θα μου πεις ρε Κώστα, ε, εγώ δεν χρησιμοποιώ το πράσινο χρώμα, χρησιμοποιώ το κίτρινο, το κόκκινο, το μοβ, το πορτοκαλί. Λοιπόν, η κάθε, το κάθε βυθό μετρό έχει κάποια χρώματα, κάποια, μια χρωματική παλέτα, όποια, όποια θέλουμε διαλέγουμε. Οι χρωματικές παλέτες λοιπόν μπορούμε τα χρώματά τους να τα καταλάβουμε από εδώ, από τον βυθό. Βλέπετε, πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, μπλε. Αυτή είναι η πράσινη παλέτα που έχω διαλέξει εγώ να χρησιμοποιήσω, γιατί η πράσινη και η κίτρινη παλέτα ε, είναι οι παλέτες οι οποίες μας, μας δείχνουν τα περισσότε, ότι με περισσότερο λεπτομέρεια τα πράγματα στο βυθό μετρό μας από ότι μια μαύρη, μια μοβ, μια πορτοκαλί. Και με βάση τώρα τη χρωματική παλέτα, έχουμε πράσινο, εγώ που έχω την πράσινη παλέτα, έχουμε το πράσινο, κίτρινο, κόκκινο, μπλε. Όσο πιο κάτω πηγαίνουμε, τόσο πιο μαλακά χρώματα έχουμε. Όσο πιο ψηλά, τόσο πιο σκληρά. Δηλαδή πράσινο κατά πράσινο, σε αυτήν την παλέτα πηγή είναι σκληρό χρώμα. Είναι, δηλαδή αν δούμε μια πράσινη γραμμή πάει να πει είναι ένα ψάρι μεγάλο χοντρό το οποίο ε, αν μας λυπήσει θα μας δυσκολέψει και όλες να το βγάλουμε. Αν δούμε μια μπλε γραμμή σας τα λέω χοντρά χοντρά 
γιατί παίζει ρόλο και αν είναι μέσα στον κόνο ή στα όρια του κόνου ή αν το θύραμα βρίσκεται χαμηλά στο βυθό ή μεσόνερα και προς τα πάνω. Ε, παίζουν πολλά ρόλο, παίζει δύναμη το αισθητήρα, εγώ σας τα λέω χοντρά χοντρά και ο, ο καθένας μας με σιγά σιγά θα τα δει και στην πορεία. Αν δούμε μια μπλε γραμμή δεν θα περιμένουμε ότι η μπλε γραμμή θα είναι 20 κιλά μαγιάτικο, έτσι. Λοιπόν, χοντρά χοντρά σας το ξαναλέω αυτό γιατί μετά κοιτάμε και το, το πάχος των αψίδων για να καταλάβουμε το, και το ψάρι αν είναι εντό κόνου, αν είναι στο κέντρο ή παραδίπλα. Λοιπόν, όταν έχουμε λάσπη, ξεκινάμε τώρα με αυτό το παράδειγμα. Βλέπετε ότι εδώ είναι λεπτό. Εδώ λοιπόν παιδιά είναι λάσπη. Όσο πηγαίνει βλέπετε ότι η απόσταση αυτό το πράσινο μεγαλώνει. Πηγαίνοντας μεγαλώνει, μεγαλώνει, μεγαλώνει. Εδώ λοιπόν αυτό το κομμάτι από εδώ μέχρι εδώ, αυτό εδώ πέρα έχει βράχια. Και άμα το μεγενθύνω θα δείτε ότι και πάνω στην επιφάνεια κάνει κόκκινη γραμμή. Πάει να πει λοιπόν ότι είναι σκληρός βυθός και αυτό, το, αυτό το, το κοκκινάκι κάτω στη γραμμή του υποδεικνύει ότι υπάρχει ζωή. Σαν ε, κοράλια, τέτοια πράγματα. Οπότε, όπου βλέπουμε λεπτό, πάει να πει ότι είναι άμος ή λάσπη. Άμα ήταν λάσπη θα ήταν ακόμα πιο λεπτό. Και για να δούμε πότε μια... Το βυθό καλύτερα δεν μπορούμε να τον δούμε μεγενθυμένο. Πολλοί φίλοι ρωτάνε, βλέπουν ένα βυθό έτσι όταν ψαρεύουμε επί 2, επί 3 και λέει, τι βυθός είναι, μα πώς θα το δούμε. Δεν μπορούμε να το δούμε, να συγκρίνουμε, πρέπει λοιπόν να το ξεζουμάρουμε οπωσδήποτε και να το δούμε από, μακρύ, από μακριά, να έχουμε ένα πλάνο γενικότερο. Οπότε να το, το βλέπετε, είναι σημαντικό αυτό, από μακριά, βλέπετε λεπτό, χοντρό, Χοντρό, βλέπετε πως πάει. Οπότε έχουμε ένα πλάνο γενικότερο. Βλέπετε εδώ που κοκκινίζει σε κάποια σημεία. Εδώ δεν κοκκινίζει. Άρα εδώ δεν έχει ζωή. Δεν μπορεί να είναι ένας βράχος σκέτο, ένα βράχο σκέτο. Ένα κομμάτι βράχο. Ενώ εδώ πάνω στο βράχο υπάρχει ζωή. Λοιπόν. Πάμε παρακάτω. Πολύ σημαντικό όταν ξεζουμάρουμε. Ε, σε, σε, με διάφορους αισθητήρε είτε με 1 kW, είτε με 600 W, όταν ξεζουμάρουμε σε, σε ρηχές ζώνες, είτε 29 μέτρα, είτε 42 παράδειγμα, όταν είναι σκληρός βυθός, δεν μιλάω για άμμο ή λάσπη, σκληρός δηλαδή βράχος, από κάτω ακριβώς κάνει και μια δεύτερη αντανάκλαση. Οπότε, ε, όλο αυτό το κομμάτι εδώ είναι σκληρός βυθός. Υπάρχουν σημεία που δεν κάνει από κάτω δεύτερη αντανάκλαση και ξαφνικά μας εμφανίζει μια δεύτερη αντανάκλαση στο πουθενά εκείνο παιδιά είναι μονόπετρο τέλος να άμα παρατηρήσετε και εδώ εδώ κάνει πιο σκληρό βυθό γι' αυτό και είναι και πιο παχύ το βλέπετε είναι έχει πιο πολύ πάχος λοιπόν οπότε κάτι που πρέπει να προσέχουμε είναι το ξεζουμάρουμε πάλι και ξεζουμάροντας βλέπουμε τη δεύτερη αντανάκλαση το ίδιο ισχύει και εδώ στα 42. Μόλις ξεζουμάρισα κατευθείαν εδώ στα 42 μέτρα βλέπω ότι από κάτω εμφανίζει δεύτερη αντανάκλαση όπου και κατάλαβα αν και ήμουν σίγουρος γιατί αυτό είναι ένα σήκωμα ε, είναι σκληρός βυθός. Γύρω γύρω από αυτό το κομμάτι είναι λάσπη και ανεβαίνοντας το κομμάτι στα 42,7 μέτρα και εδώ στα 38 όλο αυτό το κομμάτι είναι σκληρός βυθός. Δηλαδή Πιο πίσω και πιο μπροστά στο κομμάτι που όταν ήμουν στη λάσπη ήταν ακόμα πιο λεπτό το πράσινο. Πολύ πιο λεπτό. Ανεβαίνοντα πάνω πάχινε και έμεινε το ίδιο. Αν το ζουμάρω θα δείτε ότι εδώ δεν κάνει κόκκινο. Το βλέπετε ότι δεν κάνει κόκκινη γραμμή. Κόκκι, κοκκινάκια. Π.χ. δεν δείχνει τίποτα. Δείχνει μόνο το πράσινο βυθό. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα σκληρό βυθό χωρί κοράλια χωρίς ζωή, χωρίς, ε, χωρίς ε, πώς να σας το πω, το γρασίδι της θάλασσας. Απλά έχει πέτρες, πλάκες και τίποτα παραπέρα. Χωρίς 
κοράλια χωρίς τραγάνα, ένας σκέτος βυθός. Βλέπετε, να το πεντακάθαρα φαίνεται. Σκέτο πράσινο και χωρίς τίποτα από πάνω. Λοιπόν, άρα τι μου υποδηλώνει εδώ, ότι είναι ένα σήκωμα, το οποίο κατά καιρού πηγαίνουν ψάρια, συναντάμε ψάρια και αν είμαστε τυχεροί παίρνουμε κάποιο ψάρι. Σε αυτόν τον βήθο. Εδώ, εδώ είχα ένα strike, ένα ψάρι εκτός κόνου. Όταν μπήκε εντός κόνου άρχισε να φαίνεται το ανέβασμά του, ήταν ένα μαύρο, δεν θυμάμαι τι ήταν. Μάλλον ήταν σφυρίδα, τέλος πάντων. Πάμε σε αυτό που μας ενδιαφέρει, στο βυθό. Κάνοντας ζουμάρισμα θα δείτε ότι έχει πράσινο, αλλά και από πάνω έχει και ζωούλα. Το βλέπετε? Αυτά εδώ λοιπόν είναι σημάδια τραγάνας. Τα βλέπετε? Κοκκινάκια. Δεν είναι ένα σκέτο πράσινο, να, πως είναι. Εδώ έχει ελάχιστο που ήταν το ψάρι. Εδώ πιο μέσα όσο μπαίνουμε έχει πρασινάκια κάτω. Μπλε, έχει ζωούλα. Άρα εδώ δεν είναι ένας σκέτος βυθός με λάσπη ή σκέτα χαλίκια. Είναι τραγάνα. Έχει κάτω ζωούλα. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε και όπως και πραγματικά ότι υπάρχει ζωή εδώ, υπάρχει νητικότητα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να δω το ψάρι. Έριξα και δοκίμασα τύχη μου και ήμουν τυχερός πήρα το ψάρι. Αφού είδα ότι υπάρχει ζωή δεν χρειάζεται πάντα να βλέπουμε ψάρι. Ούτε τα ψάρια τα καλά και τα δυνατά πολλές φορές είναι κρυμμένα. Κρυμμένα όχι να μην τα δούμε εμείς στο βυθόμετρο, να μην τα δουν και, και τα θυράματά τους. Έτσι. Λοιπόν, και εδώ πως μπαίνουμε και ανεβαίνουμε στο κομμάτι αρχίζει εδώ πέρα και είναι πατωμένο ψηλό για τον δικό του λόγο. Μπορεί επειδή ανέβαζα τη σφυρίδα να πάτωσε εδώ και να συμπυκνώθηκε. Δεν ξέρω, δεν, με, δεν, δεν μένουμε σε αυτό. Ένα άλλο κομμάτι εδώ. Κοιτάξτε αυτό που σας έλεγα. Μπαίνοντας στο κομμάτι έχει αυτό την απόσταση το πράσινο. Βλέπετε ότι δεν έχει κοκκινάκια. Είναι σκέτο πράσινο ή ίσα που κάτι ξεχωρίζει. Λοιπόν, είναι σκέτη άμμος. Λοιπόν, να το πάχος μπαίνοντας συμπυκνώνεται. Άρα εδώ είναι λάσπη. Λάσπη πριν το μεγάλο μονόπετρο. Το βλέπετε? Ένα μονόπετρο μικρό στο πουθενά. Το οποίο είναι περιτριγυρισμένο από ψάρια και ψηλό. Δεν είναι ώρα φαγητού. Ένα κοπάδι που κάνει επίθεση στο ψηλό. Η γραμμή βυθού εδώ που μας βοηθάει. Αυτό είναι παρένθεση. Εάν δεν ήταν η γραμμή βυθού και ήμουν αρχάριος θα νόμιζα ότι εδώ... Είναι το μονόπετρο. Όχι, δεν είναι το μονόπετρο. Είναι αντανάκλαση, επειδή το βυθόμετρο μας δεν μπορεί να μας δείξει τρισδιάστατα τι γίνεται κάτω. Μας το δείχνει σε δύο διαστάσεις. Οπότε η γραμμή βυθού μας βοηθάει ότι αν ρίξω εδώ ένα βαρύδι, δεν θα πατώσει σε αυτή την περιοχή. Το βλέπετε? Δεν θα πατώσει εδώ. Θα προχωρήσει ακόμα λίγα μέτρα μέχρι να φτάσει εδώ. Οπότε είμαι προετοιμασμένος εδώ. Είναι τυφλό σημείο. Εδώ μέσα μπορεί να έχει ψάρια. Μπορεί να έχει κάποιο μαύρο. Είμαι προετοιμασμένο. Αυτό μας βοηθάει η γραμμή βυθού που θα δούμε παρακάτω. Οπότε βλέπετε εδώ τα ψάρια, το, το βυθό, βλέπετε πώς μεγαλώνει το πράσινο. Δεν είναι επιστήμη το να κοιτάς ένα βυθόμετρο. Το βλέπουμε μαζί πώς είναι. Λεπτός βυθός, πιο λεπτός. Βλέπετε πώς ξεκινάει. Εδώ το μονόπετρο πώς είναι το πράσινο. Το βλέπετε. Και πάντα... Είπαμε, τονίζουμε, ποτέ δεν είμαστε ζουμαρισμένοι και προσπαθούμε να δούμε τι είναι, άμος, λάσπη, πέτρα, βράχος, τι είναι. Όχι, το ξεζουμάρουμε, κοιτάμε όσο γίνεται από πιο μακριά και κοιτάμε εδώ το πάνω στρώμα. Αυτά είχα να πω σε γενικές γραμμές για το πώς ξεχωρίζουμε άμμο, λάσπη, πέτρα και τραγάνα. Την τραγάνα την εντοπίζουμε... Να σας το ξαναπώ με τα κοκκινάκια. Βλέπετε. Όπου έχει κοκκινάκι, π.χ. πάμε σε λάσπη που είναι λεπτός βυθός, λεπτό στρώμα και δούμε κοκκινάκι, πάει να πει εκεί είναι τραγάνα. Έχει κάτι. Μπορεί να έχει μια πλάκα που κρύβει μια σφυρίδα και έχει ζωή πάνω εκεί γύρω. Μπορεί να έχει κοράλια. Έτσι ξεχωρίζουμε λοιπόν τόσο απλά τους βυθούς. Χωρίς πολλά λόγια, απλά Ελπίζω και εύχομαι να σας βοήθησα με απλά λόγια. 
πώς να ξεχωρίζουμε όταν παίρνουμε το βυθόμετρο τι βυθός είναι κάτω. Επόμενο που θα δούμε είναι η γραμμή βυθού. Πάμε να τη δούμε. Η γραμμή βυθού που μας βοηθάει. Καλά εδώ έγραψα στάθμη βυθού, εντάξει, λάθος. <laughs> γραμμή. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, εδώ είναι ένα μονόπετρο. Και να, κοιτάξτε αυτό που είπαμε για το βυθό. Εδώ αυτό το κομμάτι βλέπετε που κάνει χρωματάκια. Ενώ εδώ δεν έχει τόσα πολλά, ούτε εδώ. Εδώ έχει. Εδώ λοιπόν έχει ζωούλα. Εδώ έχει ένα, μια πλακούλα, έχει ένα βραχάκι, κάτι έχει ένα βράχο, κάτι το οποίο έχει ζωούλα. Ενώ εδώ δεν έχει, είναι ξερό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στη, στη, στη γραμμή βυθού. Εδώ λοιπόν σε αυτό το μονόπετρο, εάν δεν ήταν αυτή η γραμμή, όταν ήμουνα, όταν το πρώτο πήρα το βυθόμετρο στα χέρια μου, ε, δεν μπορούσα να καταλάβω ότι αυτό το μονόπετρο εδώ, ότι ο βυθός υπήρχε άλλο λίγο παρακάτω. Εγώ νόμιζα ότι ο βυθός είναι εδώ, πάνω. Δηλαδή, πήγα, έριξα το, 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 τη ζόγκα μου, το μολύβι μου, έκανα slow, και εκεί που ήταν να πατώσει εδώ, συνέχιζε και πήγαινε παρακάτω. Και λέω ρε γάμο το γιατί. Μόλις έβαλα τη γραμμή βυθού, τότε άρχισα να καταλαβαίνω ότι, οπ, κοίτα εδώ με βοηθάει, ότι εδώ μου το δείχνει γενικώ κάτω τι γίνεται το βυθόμετρο, μπορεί να έχει παραπέρα ένα βράχο, ένα κομμάτι βράχου, αλλά δεν μπορεί να μου το δείξει το βυθόμετρο τρισδιάστατο. Μου, μου δείχνει από πάνω πώς, φαίνεται η γραμμή, πώς φαίνονται τα πράγματα, σε δύο διαστάσεις. Οπότε δεν μπορεί να μου δείξει το βάθος. Η γραμμή βυθού όμως μου το δείχνει. Να το. Εντάξει παιδιά. Βλέπετε που βοηθάει. Τώρα βέβαια πλέον δεν την έχω ανάγκη. Και επίσης στη γραμμή βυθού εδώ δεν είναι 100% πλήρης. Να, να ζουμάρω να δείτε. Βλέπετε δεν ακουμπάει πάνω στη γραμμή. Χάνει λίγο. Εντάξει. Μηχανήματα είναι παιδιά. Δηλαδή εδώ που να με βοηθήσει εκεί που πρέπει να με βοηθήσει η γραμμή βυθού με βοηθάει. Με βοήθησε στο παρελθόν. Πλέον δεν την έχω ανάγκη, την έχω απενεργοποιήσει. Οπότε αυτή είναι η δουλειά της. Δεν μπορώ να πω ότι δεν σας τη συστήνω ή τη συστήνω. Η δουλειά της είναι αυτή. Να ξεχωρίσει το βυθό από, την επιφα... από, το... από το υπόλοιπο μέρος του νερού, από τη θάλασσα. Οπότε η δουλειά της είναι αυτή εδώ. Δηλαδή πιο πολύ βοηθάει σε, σε γκρεμού, σε τέτοια που ίσως το μάτι μας μπερδέψει. Γιατί την ώρα που ψαρεύουμε δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Το ίδιο και εδώ, αυτό που σας είπα. Βλέπετε, εδώ θα νόμιζα στην αρχή ότι υπάρχει ο, το, το κομμάτι ο βράχος που συνεχίζει, αλλά τελικά η γραμμή βυθού μου δείχνει ο Κώστα εδώ έχει τυφλό σημείο, εδώ έχει γκρεμό. Εντάξει, ενώ εδώ με προετοιμάζει και μου λέει κοίταξε να δεις ότι εδώ δεν έχει κάτι είναι ο βράχος και τέλος ενώ από εδώ κάτι γίνεται και δεν είναι και τυχαίο που τα ψάρια άμα παρατηρήσετε πηγαίνουν προς τα εδώ δηλαδή η πορεία τους είναι από αριστερά προς δεξιά δεν είναι τίποτα τυχαίο στη φύση να ξέρετε λοιπόν αυτά για την γραμμή βυθού πάμε στο εκτόπισμα νερού που κάνουν τα ψάρια Πολύ σημαντικό. Με έχει βοηθήσει αυτό πάρα πολλές φορές. Γιατί όταν είμαι σε ένα τόπο δεν βλέπω ψάρια. Θα σας το πω μετά. Να βλέπετε εδώ. Αυτά εδώ είναι εκτόπισμα νερού που έχουν κάνει τα ψάρια. Δηλαδή πρώτα εμφανίζεται αυτό εδώ και μετά εμφανίζονται τα ψάρια. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν πάμε να δούμε. Εδώ είχα ένα strike. Στα strike συνήθω, εδώ ήταν μια σφυρίδα. Υπάρχει κάποιες φορές, όχι όλες... Από την έντονη πίεση και το τίναγμα του ψαριού δημιουργείται ένα συνεφάκι, παιδιά. Αυτό το συνεφάκι, τα πιο πολλά βυθόμετρα πλέον που είναι εξελιγμένα, μας δείχνουν και το συνεφάκι που κάνει εκείνη την ώρα το τίναγμα του ψαριού, την πίεση, την ουρά του που μετατοπίζει το νερό. Αυτό εδώ που βλέπετε είναι απότομη μετατόπιση νερού. Και την, το βυθόμετρο την πιάνει, ο ήχος λαμβάνει, εκεί δημιουργείται... Κάτι δημιουργείται. Τώρα δεν ξέρω επιστημονικά τι και πώ, αλλά ξέρω και έχω παρατηρήσει ότι όποτε γίνεται στράκι δημιουργείται ένα συννεφάκι. Κοιτάξτε εδώ. Χαρακτηριστική εικόνα. Καθώ πήγαινα, συνάντησα αυτό εδώ. Το βλέπετε? Να το ζουμάρω. Το βλέπετε? Συναντώντα σιγά σιγά αυτό, 
κατάλαβα ότι όπ, κάτι γίνεται εδώ, δηλαδή είχα προετοιμαστεί, δεν χρειάζονταν να δω ψάρι, θα έριχνα και ας μην έβλεπα ψάρι. Αλλά ήμουν ατυχερός και όπως πήγαινα στο δρόμο μου, πήγαινα, συνάντησα και τα ψάρια, τα βλέπετε εδώ, μεγάλα ψάρια, τα συνάντησα τα οποία αυτά άμα τα μετρήσουμε, να σας πω και πώς μετράμε τα ψάρια. Φαίνονται, κοιτάξτε τα, ένα, δύο, τρία, εδώ έχει ένα ψάρι, τέσσερα και ένα από κάτω, πέντε. Τα οποία αυτά άμα πάμε εδώ στο μπαλμό, στο a που λένε πολύ. Εδώ βλέπετε, μας βοηθάει ο παλμός και τα μετράμε 1, 2, 3, 4 και εδώ έχει και ένα που είναι πάει να βγει από τον κόνο δεν είναι κάτω από τη βάρκα, είναι λίγο πιο πέρα δεν είναι στο κέντρο του κόνου, γι' αυτό και έχει αυτό το χρώμα δεν υποδηλώνει όμως αυτό το χρώμα ότι ξέρεις τι το ψάρι είναι μικρό απλά παρατηρήστε ότι είναι ένα κοπάδι μεγάλα ψάρια, το ένα είναι εκτό. Αν δηλαδή ήταν όλα λίγο πιο δίπλα, θα μα τα εμφάνιζε κόκκινη η γραμμή. Αλλά εμεί, λόγω του πάχου τη γραμμή, θα λέγαμε: Ω, α είναι κόκκινη η γραμμή. Αυτά τα ψάρια είναι μεγάλα. Βέβαια, αυτά ξαναλέω για να συμπυκνώσω, είναι σύμφωνα με τον αισθητήρα μα. Αν έχει δύναμη, αν δεν έχει, έτσι, με την ευαισθησία μα. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο έρχεται σιγά σιγά. Δεν θέλω να σας πω πάρα πολλά και σας, και σας μουρλάνω στο τέλος. Καλό είναι να, μείνουμε στην τοποθε... να τοποθετηθούμε δηλαδή και να σταθούμε στη μετατόπιση νερού. Το βλέπετε γιατί είναι σοβαρό και ίσως σας βοηθήσει τα ψαρέματά σας. Το βλέπετε εδώ. Πρώτα συνάντησα αυτό και μετά κατευθείαν συνάντησα τα ψάρια. Αν δεν τα συνάντηταγα πάλι θα έριχνα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μυρίξω. Εδώ να το. Κάτι υπήρχε εκεί. Κάτι έγινε εκεί. Μεταβολή. Μετατόπιση. Κάτι υπήρχε. Έτσι, παιδιά. Την ξεζουμάρω το βλέπετε Οπότε Με αυτή την εικόνα Ολοκληρώνουμε Την μετατόπιση νερού Και μετά πάμε στο τρέξιμο Θα σας δείξω Λίγες εικόνες Και μετά θα πάμε σε ένα βιντεάκι Σε ένα δυο βιντεάκια Λοιπόν κοιτάξτε εδώ Εδώ είναι τα, όταν πηγαίνω περίπου με 20 κόμβους η ταχύτητα κύληση τη οθόνη μου είναι κανονική. Και είχα αυτή την εικόνα. Το βλέπετε. Είχα το βυθό και εδώ κάτι συνάντησα. Και σκέφτηκα και λέω: Ρε Κώστα, εάν την ταχύτητα κύληση οθόνη δεν την είχε κανονικό, γιατί κανονικό την έχει όταν ψαρεύει και πα σιγά σιγά. Αυτή τη στιγμή, Κώστα, πα με 20 κόμβου. 20 κόμβου είναι κοντά 22 μίλια. Περίπου. 22 μίλια ταχύτητα. Δεν γίνεται να μου έχει την ταχύτητα κύληση κανονικά. Οπότε, για ξαναπέρνα από τον τόπο και δοκίμασε την ταχύτητα κύληση να την ανεβάσει. Και τι έκανα μετά, Ξαναπέρασα από τον τόπο και έκανα την ταχύτητα κύληση οθόνη επί τρία και μου εμφάνισε το κοπάδι εκείνο που πέρασα πριν συμπιεσμένο μου το εμφάνισε πιο μεγάλο. Δηλαδή, μου είναι πιο εμφανέ τα μάτια ότι κάτι γίνεται εδώ. Αυτό να σα εξηγήσω και τι είναι. Είναι σαφρίδια. Σαφρίδια κοκάλια. Εδώ πηγαίνει ο κόσμο και κάνει τσαπαρί. Και εγώ ο ίδιος πηγαίνω και κάνω και τσαπαρί και πιάνω και κάνα σαφρίδι κοκάλι που πολλές φορές μπορώ να το χρησιμοποιήσω και για δόλωμα, έτσι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε, μας βοηθάει περισσότερο και έγινε και καλύτερη η οθόνη. Βλέπετε, ενώ πριν ήταν συμπιεσμένο, μόλις το άνοιξα, κοιτάξτε τι ωραία γράφει, ταχύτητα κύλησης και το γράφω για να μην το ξεχάσω, οθόνη την έκανα επί τρία. Και η ταχύτητα του σκάφους εδώ είναι 20 κόμβι. Κοντά 22, μέσω 22 μίλια, 22 με 23 μίλια. Οπότε καλό είναι να πειραματιζόμαστε, γι' αυτό σας το λέω κιόλα, ότι κάποια πράγματα, εδώ έχω την, τον παλμό, τον έχω στο μέγιστο, μέγιστο, και την ταχύτητα κύλησης την έχω ανεβάσει λίγο, ώστε να μου μεγενθύνει τα πράγματα και να όπως πήγαινα με 20 κόμβους, να μου εμφάνει ένα κοπάδι. Φανταστείτε ότι αν πηγαίνει μέσω πέλαγα, ή πηγαίνει στα 80-90-100 μέτρα και σου εμφανίζει ένα τέτοιο κοπάδι. Πάει να πει ότι κάπου και γύρω μπορεί να υπάρχει μαγιάτικα και μεγάλοι θηρευτέ. Και μου έχει τύχει αυτό που είχα σταματήσει ένα κομμάτι και έβγαλα ένα ξυφία που είχα δείξει σε παλιότερο βιντάκι. Που και απελευθέρω, αν θυμάστε. Το βιντάκι το έχω ανεβάσει. Έτσι το σταμάτησα και βρήκα έναν τόπο. Είχε τέτοια ψάρια, ψάρια τέτοιο κοπάδι και σταμάτησε και ξαφνικά είδα ψίδε. Και έριξα κάτω και έκανα slow jing και έβγαλα ένα ξυφία μικρό. Και τον απελευθέρωσα. Και λέω, κοίτα να δεις, όλα έχουν το ρόλο τους. Έτσι, παιδιά. Λοιπόν, 
μετά θα δούμε στιγμιότυπο. Ορίστε. Αυτό, ε, ε, όταν βλέπουμε βυθό με ταχύτητα, να ξέρετε, σημαίνει μια άψογη τοποθέτηση του αισθητήρα. Πολύ λίγα σκάφη λόγω γάστρας που έχουν step, ας πούμε, ε, δεν έχουν αυτή την καλή την τοποθέτηση, ε, αλλά είναι πολύ ελάχιστα. Συνήθως όλοι μας τώρα που πηγαίνουμε για ψάρεμα με, τα, με τις βασικές γάστρες, εντάξει δεν έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Ε, άμα ζοριστούμε λίγο το ψάξουμε, στο τέλος και πάμε σε ειδικού να ασχοληθούν με την περίπτωσή μας, ε, στο τέλος θα βρούμε λύση. Εδώ βλέπετε στα 150 μέτρα, όπως πήγαινα, ξαφνικά παιδιά κάνει ένα ανέβασμα. Το βλέπετε, πήγαινα με 20 με 25 κόμφους περίπου. Πήγαινα πορεία και όπως πήγαινα ξαφνικά, οπ, να το το ανέβασμα, να το σε ένας καινούργιος τόπος. Δηλαδή, ε, μας βοηθάει αυτό το πράγμα. Το βλέπετε. Έβαλα το στίγμα μου, γύρισα αμέσως αμέσως σε ένας καινούργιος τόπος. Εδώ, πάλι το ίδιο. Αναγνώριση βυθού. Ε, με 30 μίλια. Εδώ πηγαίνω με 30 μίλια, τα, τα μέτρα είναι 50, 60, 60 μέτρα βάθος, 31 μίλια, 32 κοντά, μια χαρά. Μου βλέπει εδώ, οποιοδήποτε ανέβασμα στην πορεία θα μου το δείξει. Το ίδιο και εδώ. Εδώ θα δούμε και το βιντεάκι. Βλέπετε, πηγαίνω με 20 κόμβους, πορεία, το βάθος είναι 329 μέτρα, το βλέπετε και μου δείχνει κανονικά το βάθος. Έχω βάλει τον αυτόματο πιλότο και ασχολούμαι με αυτά εδώ τα πράγματα ώστε με τη σειρά μου να τα πω σε εσά. Το βλέπετε. Τι κάνουμε τώρα. Βλέπετε εδώ όπως πηγαίνω τα μέτρα μου. Έτσι με ταχύτητα τρα, με ταχύτητα κοντά 20, 20, 20 κόμβους στα 300 τόσα μέτρα 340 μέτρα βάθος, βάθος και βλέπουμε κανονικά τον βυθό οποιοδήποτε ανέβασμα στον δρόμο θα μας το δείξει βλέπετε και μόνοι σας το επόμενο βιντεάκι που μπήκε θα ήθελα να σας πω κάτι σημαντικό και ίσως να το δοκιμάσετε. Παρακολουθήστε εδώ. Βλέπετε, ενώ έχω τσίρπες στη τύρα, ε, τελικά παιδιά μετά από δοκιμές, ε, όταν έχουμε μία προσαρμοσμένη συχνότητα, βλέπετε, εγώ έχω βάλει την 83. Λοιπόν, το ίδιο είχα κάνει και πριν. Μετά από δοκιμές, είδα ότι όταν έχω μία προσαρμοσμένη συχνότητα στην πορεία μου, ε, αποδίδει καλύτερα το μηχάνημα σε αυτό που θέλω εκείνη τη στιγμή εκείνη τη στιγμή δεν θέλουμε να βρούμε ψάρια δεν θέλουμε να, να ψάξουμε έναν τόπο τι θέλουμε θέλουμε να βλέπουμε το βυθό οπότε δεν υπάρχει λόγος να δουλεύουμε και όλες τις συχνότητες βάζουμε μια προσαρμοσμένη συχνότητα συνήθως τη μεγαλύτερη το μεγαλύτερο κόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ έχω βάλει 83 θα μου πει κάποιο γιατί γιατί δοκίμασα και τις άλλε. Δοκίμασα τα πάντα και τελικά μόλις έβαλα το 83 έβλεπα βυθό και σε πολύ βαθύτερα κομμάτια. Οπότε βάζοντας αυτή τη συχνότητα μία προσαρμοσμένη με τον πιο μεγάλο κόνο που έχει ε, ο αισθητήρα μας, αυτό είναι γενικό. Βάζουμε τον πιο μεγάλο κόνο που έχει ο αισθητήρα μας. Οπότε μόλις έκανα αυτό κατευθείαν μου έδειξε πολύ βαθύτερα και με μεγαλύτερη ταχύτητα. Οπότε παιδιά τι κάνουμε τα τρία βασικά. Αν έχουμε τσίρπε σιτήρα βάζουμε μία προσαρμοσμένη συχνότητα και συνήθως διαλέγουμε για μένα όπως κάνω την μεγαλύτερη. Εδώ είναι το παράδειγμα μου, το βλέπετε, 83. Δεύτερο, τη μετα... την κύληση οθόνης την ανεβάζουμε λίγο ώστε να γράφει καλύτερα το βυθό. Δεν γίνεται να ψαρεύουμε και να έχουμε κύληση οθόνη στο κανονικό και να πηγαίνουμε με... 20 κόμβους και να έχουμε την κύληση οθόνης πάλι στο κανονικό. Δεύτερον λοιπόν πειράζουμε την κύληση οθόνης και τρίτον αν έχει το μηχάνημά μας βάζουμε χρώμα βυθού γιατί μας βοηθάει στο μάτι πολύ καλύτερα να βρίσκουμε τυχόν σηκώματα. Ορίστε, κοιτάξτε και μόνοι σας μια πεντακάθαρη εικόνα στα 212 το βλέπετε 
με 20 κόμβους πηγαίνω πορεία κανονικά και λειτουργούν ώρα ρολόι. Εδώ είναι οι δοκιμές που έκανα για να σας τις δείξω και όλα σε αυτό το βιντεάκι. Βλέπετε έκανα διάφορες δοκιμές με την ε, κύληση οθόνη. Πότε έβαζα γρήγορη, πότε σιγανή, πότε λίγη. Όταν έβαζα λίγη κοιτάξτε εδώ τι μου βγαζε. Δεν μου βγαζε όμορφα τα σηκώματα. Μου τα βγαζε πολύ λίγο. Ενώ όταν έβαζα γρήγορη μου τα βγαζε κανονικά. Δηλαδή βλέπετε ένα τυχόν σήκωμα θα μου το δείξει με 20 κόμβους. Μην περιμένουμε το βυθό να κάνει θαύματα από μόνο του. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να βοήθησα. Ελπίζω να βγει και κάτι καλό μέσα από αυτό το βίντεο. Θα ήθελα ε, να μου κάνετε όποιος θέλει... Ό,τι ερώτηση θέλει, ώστε να τον βοηθήσω, αν ξέρω, πήγε κάποιοι φίλοι μου, μου είπανε, ε, και το οποίο θα κάνω στο επόμενο βιντεάκι, τις ρυθμίσεις που βάζω στο βυθό μετρό μου. Βεβαίως, και στο επόμενο βιντεάκι, ό,τι μου ζήτησαν οι φίλοι μου, μου το έχουν στείλει σε μήνυμα προσωπικό, προσωπικό ε, θα, στο επόμενο βιντεάκι θα γράψω πώς τραβάμε στιγμιότυπο, πώς... Ε, ε, Σβήνουμε το, το μηχάνημά μας, πώς τραβάμε, πώς παίρνουμε τα στιγμιότυπα, δηλαδή τέτοια πράγματα. Απλά μεν, αλλά για κάποιον αρχάριο, ίσως φαντάζουν δύσκολα. Εδώ είμαι εγώ, ότι ό,τι μπορέσω παιδιά να βοηθήσω. Περιμένω από κάτω στο βίντεο τα σχόλιά σας, ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να σας άρεσε ε, η προσπάθειά μου που κάνω. Ε, αν σας άρεσε, στηρίχτε με με ένα like και μια εγγραφή στο κανάλι μου δώστε μου δύναμη να συνεχίσω ε, έχω σκεφτεί πάρα πολλά δυνατά βιντεάκια που θα ανεβάσουμε στην πορεία ε, δεν θέλω να αρχίσω να λέω από τώρα ε, απλά σας υπόσχομαι ότι θα έρθουν βιντεάκια κάνω πάρα πολλές δοκιμές στη θάλασσα και πιστεύω θα λύσω πολλές απορίες πολλών φίλων που βλέπω συνεχώς ότι υπάρχουν να είστε όλοι καλά σας ευχαριστώ και πάλι. Προχωράμε δυνατά να υπάρχει υγεία παιδιά σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά.